Laudes, Viernes, Después de Ceniza. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 23. Entrada solemne de Dios en su templo. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso, ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Himno Delante de la cruz, los ojos míos quédenseme, Señor, así mirando, y sin ellos creerlo estén llorando, porque pecaron mucho y están fríos. Y estos labios que dicen mis desvíos, quédenseme, Señor, así cantando, y sin ellos quererlo estén rezando, porque pecaron mucho y son impíos. Y así con la mirada en voz prendida, y así con la palabra prisionera, como la carne a vuestra cruz asida. Quédeseme, Señor, el alma entera, y así clavada en vuestra cruz mi vida. Señor, así cuando queráis me muera. Amén. Salmodia Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Salmo 50 Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, 
quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. Alégrate, Jerusalén, porque en ti se reunirán todos los pueblos. Cántico Tobías capítulo 13 versículos 10 al 13, 15, 16b al 17a Que todos alaben al Señor y le den gracias en Jerusalén. Jerusalén, ciudad santa, Él te castigó por las obras de tus hijos, pero volverá a apiadarse del pueblo justo. Da gracias al Señor como es debido. Y bendice al Rey de los Siglos, para que su templo sea reconstruido con júbilo. Para que Él alegre en ti a todos los desterrados, y ame en ti a todos los desgraciados por los siglos de los siglos. Una luz esplendente iluminará a todas las regiones de la tierra. Vendrán a ti de lejos muchos pueblos y los habitantes del confín de la tierra, Vendrán a visitar al Señor, tu Dios, con ofrendas para el Rey del Cielo. Generaciones sin fin cantarán vítores en tu recinto, y el nombre de la elegida durará para siempre. Saldrás entonces con júbilo al encuentro del pueblo justo, porque todos se reunirán para bendecir al Señor del mundo. Dichosos los que te aman, dichosos los que te desean la paz. Bendice alma mía al Señor, al Rey Soberano, porque Jerusalén será reconstruida, y allí su templo para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate, Jerusalén, porque en ti se reunirán todos los pueblos. Sion. Alaba a tu Dios, que envía su mensaje a la tierra. Salmo 147 Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten, sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sion, alaba a tu Dios, que envía su mensaje a la tierra. Lectura breve Isaías capítulo 53, versículos 11b al 12 
Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Responsorio breve Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con sus plumas. De la red del cazador. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Cántico evangélico. Viste al que va desnudo, y no te cierres a tu propia carne. Entonces romperá tu luz como la aurora, te abrirá camino la justicia. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viste al que va desnudo, y no te cierres a tu propia carne. Entonces romperá tu luz como la aurora, te abrirá camino la justicia. Preces Acudamos a Cristo nuestro Salvador, que nos redimió con su muerte y resurrección, y supliquémosle diciendo, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión, y entrar así en la gloria, conduce a tu iglesia a la Pascua Eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que exaltado en la cruz, quisiste ser atravesado por las lanzas del soldado, sana nuestras heridas. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida, haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los frutos de este árbol. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que clavado en la cruz perdonaste al ladrón arrepentido, perdónanos también a nosotros pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Como hijos que somos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oración final Confírmanos, Señor, en el espíritu de penitencia, con que hemos empezado la cuaresma, y que la austeridad exterior que practicamos vaya siempre acompañada por la sinceridad de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dame tus ojos, Madre, para saber mirar, 
Si miro con tus ojos, jamás podré pecar. Dame tus labios, Madre, para poder rezar. Si rezo con tus labios, Jesús me escuchará. Dame tus manos, Madre, que quiero trabajar. Entonces mi trabajo valdrá una eternidad. Dame tu manto, Madre, que cubra mi maldad. Cubierto con tu manto, al cielo he de llegar. Dame tu cielo, Madre, para poder gozar. Si tú me das el cielo, ¿qué más puedo anhelar? Dame a Jesús, oh Madre, para poder amar. Esta será mi dicha por una eternidad. Amén.